wawe na kitu quality service iwe sawa kitu ya pili jaribu kuwa genuine kama nitaki nitaki kitu kingine tafuta kitu unique so mimi siwezi sema ati ni kiwango fulani mimi hapa huwa na safu watu wote wa mama wa soko wa, na kwanza hao ndio wanakuwa na pesa watu wataki ni wazuri sana those people wanajua biashara ile customer service unapewa hapo Ojo so na juu mtu akija taki uko na pesa. Sasa hiyo bakijiwa uni za kona wao under add thousand. Yeah. Naitwa Yunis Patrick Ya. Mimi mkazi wa Nakuru. Na hapa ni Nakuru ni town center. Na kwa ni na deal na manguo ya ladies na watoto. Hapa hii duka inaitwa Unipark. Kwa kwa building ambayo inaitwa Amana. Niseme ni kitu imekuwa ndani yangu kuanzia kitambo nikiwa mtoto kwa sababu okay si kuanzia nikiwa mtu wa biashara. Nilianza tu kwa sababu kitu ya kwanza let wacha niseme si kusoma sana. Okay nilifika class 8. Uh, lakini nikaajiriwa kazi ya nyumba. Nikiwa pale nikawa niko na desire kubwa sana sana ya kuwa ya kudesign, kuwa designer wa manguo. Unakumbuka kama hujasoma unaangalia ile kitu rahisi ya kufanya. Lakini nikiangalia ile kitu rahisi ya kufanya nikajikuta ninapenda sana fashion and design. Hata nikiwa msichana mdogo, mimi nakumbuka hata nikiwa shule, nikiwa tu msichana ningekuwa ninapiga nguo zangu fasi. So hiyo kitu imekuwa ndani yangu. Ah uh, vile tu una, una grow unajikuta kuna kitu inakusukuma. Mimi mwenyewe ilianza na mimi mwenyewe. Kutaka kuvaa vizuri. Ni vile by then sasa akukua na uwezo mkubwa. So mi I think ni kitu imekuwa ndani yangu. Kwa sababu wakati nilijadiliwa kazi ya nyumba siku kaa sana nikiwa huko nikaanza kwenda shule nitote tu pesa tu nilikuwa nalipwa nilikuwa nilianziwa na 1500 na hizo pesa nilikuwa na, natoa 1200 ninaenda ninasoma ile mama alikuwa analipisha 200 ni mama tulikuwa tumeelewana na yeye nilikuwa naenda na ananifunza kushona manguo ku design kidogo kidogo tu then afuta kutukua nikiwa tu hapo nikasema mimi sitawahi ajiriwa nikaanza ku kidogo kidogo so na hapo ndipo na si kuanzia na manguo yeah imekuwa kasafari ili nifike hapa so nikaanza kuuza juice afuta kutoka kazi ya nyumba nikawa nazirudisha juice na brand juice ninaanza kuzirudisha lakini kumbuke si kumaliza ku, ku, kusoma kabisa nilisoma hivi kwani ya nikaacha so nikaanza kusirudisha juice then baadaye nikaona nikaanza sasa nikawa nimekuwa connected na watu huku na kuru town na waka nikaanza kuona wanauza tunguo tu viatu so nikaanza pole pole tu mama mmoja akanipe 20000 2010 ama mwanzo hapo nikawa nimekimbia Kampala hata si Kampala ndani hapo tu kwa mpaka nikaanza kununua tu vitu hiyo 20k so hapo ndipo biashara yangu ikaanza kuingia pole pole nikaanza kurudi kwa manguo na maviatu kwa sababu ilikuwa kasafari after kuolewa niliolewa 2011 after kuolewa my husband akaniambia kwa nini uwe unazirudisha vitu si utafute kaduka uweke ako kaduka tu kadogo so akaniambia na mimi nikakataa sababu nilikuwa na ile freedom nilikuwa nazirudisha like two hours naenda lunch hour alafu nina hudumu ninarudi so ilikuwa ngumu sana ku accept kwa sababu nilikuwa naenda kamkunji ninakuja na tuvia tu hili tutatu so naona sasa atiukae kwa duka sasa watu wao wanakukuta sasa time ya kwenda lunch au kwenda cha sasa naona sioni sipati so but akanisukuma akaniambia acha nikupe time ufikirie ndio nilikataa kabisa so after one year after tumeoana 20 sasa 2012 so nikafikiria tukatafuta kaduka kadogo tu na si nguo tulikuwa tunauza si sikuwa nauza nguo nikawa nauza soda biscuit vitu kama hizo hapa tu tau Yaani nilikuwa ninauza tu vitu mali mali. Hivi huko wanakuja wanachukua wanapeleka kwa matatu. 
So nikiwa hapa wako kaduka, hakuna mwenye angaingia mkiwa wawiri ni moja tu. Lakini kale kaduka kalikuwa kameanza kupika. Tule tu vitu one, two, three. Lakini mungu na ya kitaka kukuingiza katika purpose yake. Sasa ana, unakutaka mambo ina, inaondoka, ina, vile unge fikiria. Kuna kijana mtu moja katuambidia, kuna duka inauzwa mahali furani. Hapa tu, karibu na hapa tuko. Na nikaenda nikachukua, nikauziwa 80,000. Nikari, ota si kulipa zote. Ndiki nilipa 50, zo zingida, di, ata tulisumbuwa na huyo mama, by the way. Pole pole, pole pole, na nipigia kena mlipa. So, unalipa lakini stock, ni kadogo tu. Tulitoka kwa duka, kadogo na tumepata duka kubwa kiasi. So, kad, kade kadikuwa kanaonekana kameja, lakini haka kameonekana saa ata ni kuta. So, tuka, tukaendelea kuweka hizo. Nikiwa hapo, sasa nikaanza kufikiri haya. Naweza yeka nini ingine Na maji na nini haziku andani yangu Sasa nikaenda Nairobi My husband by then Sasa kakazi kakaanza kuinuka yake So alikuwa nafanya kazi ya kipata 20,000 Ananipe Naenda Nairobi na chukua tupanti Sasa lianza na panti Tuka ikaendelea kupanuka Ikaendelea kupanuka pole pole Nikiwa hapo Naenda na nunuwa tunguo Isiri Na tunakuja Na pika tupansi Na uza Ngotuza za China so hapo ndiyo nikaanza kupanuka. After hapo, nikapata duka ingide sa wakati wa COVID, wakati ilikuja. COVID ilini affect sana. Kwa sababu naona, hakuna chachi watu mahali wanaenda. Hakuna occasions kumefungwa. Sa hiyo mi nauza nini? Nauza viatu, nauza manguo, nauza panties, na watu wameambiwa kai kwa nyumba. So mi nikiwa hapo nikafikiria, uh, what next? Afu mimi ni wada watu, mimi hapa jie mefungana. Lazima ni tatafuta mahali pengine. Si, siweza hiku compromise. Yes, hiyo imefungo. So COVID, ika nigonga sana. Kumbuka nikuwa na uza, nilikuwa na wasita na wawiri. Nikawambia, please, sasa, lazima muende nyumbani. So nikabaki peke yangu. Na ye mzee, alikuwa China. Stock, mi nilikuwa nimeeka duka stock. Anta kuna mahali, nilikuwa na, na, na run. Nilikuwa na karun, nilikuwa nimeweka. Atuko tunafikiri about COVID. So sasa unaona stock kwa kwa duka hivi imeja. COVID imegonga, nilikuwa nafungua na uza miyambiri. Mimi si wale wakukaa chini. I thank God for that. Ni unafikiria what next. So haraka haraka nikafikiria ntafanya nini. Nikiwa hapo, nikaona kuna mama anauza sabuni hapo. Juu, unajua saa hii, COVID imeingia. Kida watu wanafanya ni nini? Ni kukura, ni, ni waoge. Sasa hizo vitu ambazo zilikuwa, zinahitajika tu. Lakini si viatu. So nika, nika muliza ni masabuni na uzaje. Kaniambia na uza ne, ukinunua ne, unaongezo wa moja. Minega, ide ya, ya, ilikuwa ni 500 grams. Ya. Yeah. So, nikachukua. Sahiyo mzee alikuwa na gali. Gali yake nika muomba. Hata pesa inye nilianza nayo hiyo hako kabiyashara. Nijaribu kukopa by, by husband. Hithi kilikuwa 20,000. Kama ambia we nipati. Hata alikuwa na wakopa kwa sababu. Sasa, kila mahali kumefungu. Nika muambia no way nipatie. Nika chukua masabuni. Na niko peke yangu. Mie ndio nina drive. Na jidrive. Ya. Na gali si automatic. Ni hile ya gear. <laughs> Kigali, ya, gali ya gear. So nika vaa apron. So nikuwa na drive. Na nilikuwa ninaenda kudrop kwa maduka. So iyo biyashari kafika mali kaza kudia. Nini ningine na ezaweka. Sab, sabuni kwa hapo. So nika tafuta vitu kama tissue. Saviet, tu vitu kama hutu. Nikaanza kuuza kabisa. Sasa duka, nikaita mstana na mwenye kwa mwambia weka hapo. Na ujui hayuzi. Sasa inauza nini? Hakuna kabisa. So ikakaa hapo kama, kama six months. Lakini sasa ile, imeanza ku, kupika. So after that, ndiyo ni mzee kaniambia, alikuwa na duka mahali, alikuwa meweka maspika pia for hire. Akaniambia kuja, utukue hidi. Hata mi njiri mpe hiyo haididi. Kamuliza unaweza ndipe hidi. Kanyambia kuja tuigawanishe. Tukaenda tukaigawanisha. So, nikaza kufikiria nini ingine nitafanya. Nikafikiria viatu za clocks. Mwono izuma clocks. Mm. Sababu watu nekama nyumbani watoto hawako, hawako shuleni. So, unakuta mama nakuja kwa na watoto wane. Kira mtu yake yake. Jusasa hako nyumbani. Nani za pesa raisi 150 miambiri. Nikakuja huku kikomba. Nikauliza nani na uzama clocks. Nani iso idea mungu wa likuwa nipea subui ni kiomba. Mungu wakanipea idea clocks. So, ndi, duka tena ikaanza kupika. I thank God. Kwa sababu, ni yakuna kitu na yakaka, I thank God for that. Kwa utukufu wa mungu. Nikifikiria, ninafanya hivi. Sijaa yona ati nimefunga duka, atisi uzi. Hata hiyo ni ya COVID. Na hata siku ifunga. 
So tukaenda hivyo na hapo tukanunua karodi tukaza sasa kwenda na ikatu sustain season ya Chris ya ya Covid. Na nimekuwa nikiambia mzee wangu kwa muda mrefu sana nikamwambia mimi nita, nitaweza kuoza taki. Mimi nitaenda taki kuleta manguru. Yaani nikawa namwambia hivyo 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 lakini ni ile unamwambia hata wewe unakuja unasahau na hata pia inafika mahali ndio sasa nitaenda aje nitaanza aje sina mtu najua anaweza nisaidia kuniconnect taki mimi hata sijui kwa okay kuna vile unasikia unaongea na watu na pia pia mimi nikaanza kuzipenda ukikompea nguo ya taki ni nguo mzuri quality mzuri na mimi pia napenda kitu mzuri na quality Ukikompea taki na taina ni vitu mbili tofauti sana material finishing yao mm. unaona so nikaanza nika kuzipenda mm. by then uh, hai, dora haikuwa pesa mingi mzee nilimsumbua nikamwambia mimi naenda taki saa hiyo covid sasa kumeanza kufunguka kufunguka kidogo ninafikiria nao ni nini nitafanya ili niende taki kwa sababu kitu ya kwanza lazima utake step ya imani tu ile ya faith mimi nikiwa hapo nikafikiria kitu ya kwanza nikwenda kutafuta visa. Ukisijui okay, embassy ya ya Utaki na kuwaga wapi? Sijui niulize nani. Nikiwa hapo ninaongea a friend of my husband. Na sijui ni happen aje tukaanza kuongea kaniambia naye my husband kaniambia ebu niulize fulani hata alikuwa niliona akipiga picha akiwa taki. Sasa naona Mungu ameanza kutengeneza kaduka kajia. Because me what I, I know and I believe lazima uwe na mtu na kushika mkono ukienda mahali nika muuliza about visa akani pay direction akaniambia kitu ya kwanza visa ya taki lazima uwe na statement mzuri ya bank statement yangu haikuwa mbaya sana lakini ilikuwa imeaffectiwa kidogo kitu ya pili sasa akanitumia hizo qualifications nikaangalia so nimechukua ethics saa hiyo sijui ilikuwa dola pesa ngapi but nilikuwa 20 kitu 20 24 25 hapo nikaenda sasa hiyo utanikuwa ndio na ambilo sijui na niko peke yangu you can imagine so mimi nikaweka gari mafuta nikaenda nilije drive peke yangu so kwenda inakuwa to rivers so nikaenda statement yangu ikaangaliwa nika i think wakanitisha kama niko married nikanitisha birth certificate no marriage certificate nikawatumia so nikapewa visa within one one week So you can imagine kuna visa lakini capital hauna haujui ifanye nini na hiyo visa ina expire after 3 months kama hautakuwa umeenda ina expire ina bodi ya kwanza ikaisha sasa hiyo sasa nime nimeanza kufungua hii duka sasa a uh, boutique wezi weka boutique tuka ka kitu and especially kwangu mimi kulingana na ile kiwango nilikuwa nataka so nilikuwa nataka duka kubwa na mahali pazuri na mahali pasafi ya yeah, even ndivyo nilikuwa nataka so tukaona hii duka tulikuwa tunauziwa goodwill ya 500000 but thank god ikateremka kidogo tukainunua sasa kutengeneza sisi na my husband wale watu tunaamini kuinua kiwango vile unaona hii duka tumeitengeneza hata kuweka hizi wall papers zilikuwa zimetoka nje colors kuchagua tulitengeneza hii duka tulifunga for two months barbecue inatengenezwa na kuja na kaa hapa na hata hivyo hata imekaa hivyo tengeneza hivyo space mkubwa hivyo yes. ni kwamba mzigo umeshikisha mali hakuna <laughs> hakuna mzigo hapo hakuna mtelling mimi nikiwa hapo nilikuwa na kaloni kwa equity nilikuwa nimepewa 1 million ndio kwambie nilikuwa na kaloni sikuwa na service so akanipigia kanembe nilikuwa na natoka mahali paka nikasimama kando yunis ndio uko na alia sio 24000 nikacheka nikamwambia Titus what do you mean hey sijalipa kuli sijamaliza kuli kaniambia ujamaliza utaweka weka, weka jioni nikacheka nikamwambia tena nikwambie hata sio kuweka peke yake saa hii niko na visa ya, ya taki iko kwa nyumba na nimemaliza nimebakisha only one month it expire saa hiyo nilikuwa nimechukua kaloni ya 1M akaniambia kuja sasa kesho kuja Hai nikamuza ha? nikuje akaniambia kuja tuongee kwa ofisi nikaenda akaangalia system kaniambia fanya aje units wacha tutopa paka kaloni eh chukua form 
akapoa form 2 za guarantors nikaenda nikajaza akaniambia ulete guarantors kesho mimi nime relax tu yani ile hata unashindwa itakuwa aje so nikampelekea do you know believe you me kesho yake saa tatu unis kuja usign form ndio nime pesa imetoka nikamuliza hai hao uko uko sure nika hata si kwenda the phone ndio yaniambia unis hutaki ndio na video ndio naniambia unataka pesa sasa si ndio nikaenda nika sign but siku hii ah hiyo jioni tu nikapata pesa kwa hizo pesa nikapangia kalipa ya ticket kama husband ndiye alikuwa ananilipia ya ticket tukafanya kama mistake kidogo hakulipa return ticket alilipa one way hakuna mtu ananipeleka taki okay nimewahi before nimewahi kuwa China kwenda China but sijai enda taki na nikiwa peke yangu China unajua ninaendaga nakuta mzee hapo tamenigojea huku naenda ninagojewa na nani taki kiingereza most of them hawajui so mi nikapanga tu safari so kwenda nikagundua na tukagundua na mzee aya nikamwambia mimi sio ni return ticket nimeona only one way what is happening kuangalia na sasa hiyo tumelipa very expensive na kuambia zile challenge mtu anapata mtu anahua anapatana nazo oh. hai nikamuuliza sasa tufanye aje na nitule tu tu pesa nikampembeleza tu nikamwambia nilipie return sababu hata ukienda hapo pote lazima nitaulizwa return so, pesa zetu sikaendi zinaenda chini sasa zimebaki 500 taki na unajua huko mwanguo ni very expensive so thank god tukalipa return ticket sasa ile shida ilinipata tena taki nilifika kitu 5 5 ama saa kumi hapo ya asubuhi wale kwa sababu nilikuwa nimepewa cargo watu wataki ni wazuri sana those people wanajua biashara mimi Kenya hapa naangaliaga ninastuka they know how to treat their customers ile customer service unapewa hapo kitu ya kwanza airport wanakuchukua free na ni hizi magari hizi yani unachukuliwa una kama hizi magari zinabeba wakubwa huko Oje so na juu mtu akija taki uko na tu pesa. Sasa hiyo wakijiwa uni za kona wao under hundred thousand. Kwenda kwa ofisi wanakugojea. Si walikuwa na juu, sio ndio wanakupa invitation letter. Mimi siku ya kwanza nilifika ilikuwa um, kitu mande. Tuesday sikununua kitu. Wednesday sikununua ilikuwa ile kutembea. Nakumbuka huyo jamaa alikuwa na tunatembea na yeye, alikuwa anaitwa Mustafa. Mimi ni wale watu lazima nipate ile kitu nataka hata mzee tunaendaga na yeye alikuwa ananipeleka Nairobi isiri kununua tunakosana sasa hata alikuwa anafika anamwambia wewe kaa tu kwa gari unikoje kwa sababu naweza siunguka like 3 hours paka nione ile kitu ninataka mimi nakuaga hivyo paka ni sasa huyu mstafa alikuwa you need what you want what is your problem alikuwa ananipigia kelele You are too much. Yaani alikuwa anashindwa huyu ni nini anataka? Ju ananipeleka alinipeleka kama duka nikamwambia Mustafa please give me time. So Wednesday Tuesday Wednesday. Do you know nilianza kununua nilianza no nilianza kununua Wednesday jioni. So nikaenda nikajua hii duka hii duka kwanza hiyo wakati nilifika hiyo la la Firazi na ingine naitwa Canal na I'm okay. Akakaa chini na aka relax. Nikaanza sasa kununua kununua this 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 sababu hizo ndizo hata ukiangalia hapa hizo ndizo vitu na uzara hizo maduka so mstafa akalila so nikafanya shopping nilikuwa nimeenda only one week ndege yangu ilikuwa ya saturday hivyo nilikuwa nilienda tai nilitaki kwa competition lazima ujue your main competitor ni nani know his or her strength his or her weakness so mimi nikiwa hapo sasa hiyo nimeanza sasa imeanza kupik basi pole pole hii biashara ya nguo za taki imepik kwa njia nyingine imenisua hata mimi kwa sababu hizo nguo nilikuja nazo zilienda haraka afu unakumbuka nimekuwa nikitengeneza relationship na watu nianza kuuzia watu kitambo wakati nazungusha naenda mashure so nikaanza kuambia watu na siku hizi niko wapi niko nikaanza kupika tupicha kidogo kidogo facebook na tuma yeye uko nauza nikiwa taki najipika ka selfie kwanza mahali nimeandikwa instagram sasa watu wanaona kabisa huyu alikuwa ta so kitu ya kwanza imenisaidia katika business kabisa ni customer service kitu ya kwanza nilijua customer ndio wameniajiri hapa venye magicho unakuja unatafuta kibeti ya your wife 
hata kama nilikuwa kwa simu kitu kingine dealing with women sisi unajua vile tunakuwa tu emotion mtu akuje hapa aone kwa simu huyo ni malingo ako nayo ya yeah, sisi ni watu tunataka kidea i mean attention <laughs> Tunataka ka attention. So nikajua hiyo ndio kitu ya kwanza. So nakuru especially nakuru watu wanakuwa very sensitive. Na hakuna mahali kuzuri kwa kuuza nguo zataki kama nakuru. Hata mtu Nairobi siku moja aliniambia hivyo. Hii town ya nakuru ina opportunities, opportunity mzuri sana ya kuuza nguo kuo. Lakini wa mama wa nakuru wanapenda kitu quality na uwe genuine. Hii nguo ni yatake yes. Sasa inabidi ni waonyeshe rebo kwa sababu kumekuwa na imitation. So customer wangu wenye nimejua sana ni wale wale watu wanataka ka vitu original. Kitu kingine watu wanakuru wanataka kitu unique. Hataki uvae avae waenda wakionekana wakiwa. Sasa hiyo ndio challenge nyingine. So unakuta una, unaleta nguo kama hii. Ukileta lazima ujaribu kuchenja haraka haraka watu wasio wamejaa nayo nakuru. So hiyo ndio watu wanakuru nimejua wanatakaga. Ya yeah, wawe na kitu quality service iwe sawa customer service kitu ya pili jaribu kuwa genuine kama nitaki nitaki kitu kingine tafuta kitu unique Nairobi imagine wa watu wana shida do you know why watu wa Nairobi wanazavaa mtushi kamera na kuru kuna mtushi kamera watu wengi na kuru wengi wameajiriwa mimi hapa na deal na walimu niko na mwalimu akiwa na okesho ndio kizima akujachukue nguo hapa sasa hiyo mtu kijaribu kumchanganyishia na amekuwa mini kitu kingine mama akikuwa mini ni hivyo so hiyo ndio nimeona watu wanakuru wanapenda so mimi siwezi sema ati ni kiwango fulani mimi hapa huwa na staff watu wote wa mama wa soko na kwanza hao ndio wanakuwa na pesa wa mama wa soko niko na walimu nimejikuta Mungu akinipe wahubiri bishop redis wahubiri bibi ya mtumishi wa Mungu uwe unamvualisha lazima utafuatwa na watu so mimi natargetingi hivyo kitu kingine nimeona niki watu hata waheshimiwa kwa kuchaguliwa nime nimewasaf mwingine alikuja akaniambia toka kilicho ananiambia kesho kuna mkutano tuko nayo na president hebu nichagulie kakanguo I was like wow na hiyo ndio nikitu nimekuwa nikitamani so niko na waheshimiwa hapa niko na wachungaji niko na wamama wa soko niko na wamama tu eh, yani mama tu anakuja mwingine kwa sababu ya display anaona akiwa kwa gari anakuja ananunua so mimi hapa hakuna mtu haingiaje so ile kitu natakaka ni kuinua tu kiwango ya kwamba mheshimiwa atakuja asikie unajua kiwango kila mtu akona kiwango yake akuje asikie ako comfortable ile iko ndani yangu kwa uzito sana ni kumeja na nguo ya taki. Hiyo ndiyo nataka ka hundred percent. Ile iko hakuna at 80% nataka hundred percent. Na ni dili na banguza aina yote. Kile ya, especially zile zinakuwa na kuru nguo mrefu, nguo fupi, jacket, ibeti nini kama hizo vitu quality na sisi ati kusema ati natukua vitu kuza za ataki peke yake hata china viatu kama hizi zimetoka sababu niliona kuleta viatu kutoka taki ziko yes but they are very expensive so last year nikawa nimeenda china nikaenda nika nika nikaona wacha nitafute nikamwambia nibu nitafutie area zile wanauza viatu sababu mimi ni viatu vibeti nywele hizo ndizo natoa na sa makeup so mimi nakumbuka nili, nilienda kwa hiyo duka kwa hizo ilikuwa inakuwa area fulani wanauza nini viatu watu wanasema ati China hakuna vitu original China kuna vitu original lakini sasa nazo duka lazima utafute so mzee alikuwa akanionyesha basi akandi kila kitu mi nilikuwa namwambia ninaamuka siendi kununua kuangalia tu kutafuta nikaona tu duka 1 2 3 tu mandu twa viatu vibeti na nywele ile nywele na nauza saa hii mimi mwenyewe ndio ndio nika discover hiyo duka nywele mingi quality unaona so si ati nauza na kataki peke yake na changanya almost every friday huwa natumana unatumana kataki sababu si lazima uende unatumana friday mziko inafika tuesday or wednesday maybe unatumana kama nguo 40 unaona hivyo 
kidogo 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 tu kwa sababu KG nazo ni nayo ni very effective kwa sababu unaweza abiria customer by next week Friday nguo yako utaipata so si uzagi za taki sana zote nguo peke yake ndio unazoza za taki lakini viatu bibeti na toacha hii sisi tuko nakuru mtazamaji na hii nyumba inaitwa Amana ukiwa Kingdom Seekers kuna Naivas iko hapa so ukiwa Naivas unapanda on your left na kanjia kako hapo hata utaona hiyo nyumba imeandikwa ime Amana ama pengine unatoka town center huko Jume B Kinyata Avenue tuko opposite Kanini kuna duka ya Kanini yenye ilibomoka kitambo so tuko opposite karibu na matatu za ranga ranga tuko hapo ni huwa nina posti sana kwa facebook sana sana ukiniangalia maybe unaweza pata kwa facebook na jita yuni swahilimo ah uh, na pia maybe wale wenye kwa whatsapp hivyo utanipata ya yeah, na uta, utafika hapa kitu nataka kuhakishia customer service yetu iko sawa no hakuna mtu ambaye hanaga nguo yake shape yako iwe ni ikoaje utazipata hapa kwetu any color za occasion ziko official skirt suit ziko viatu ziko vibeti ziko we ukikuja hapa panties ziko ile kitu yoyote unataka nywele tuko nazo makeup earrings necklace bags na bags za aina yote tuko nazo so ukifika hapa kama ni occasion uko nayo hata tuko na kofia za occasion utazipata hapa so namba yangu ya simu ni kona ya safaricom 0778 uh, Asante sana kwa majina naitwa Minister Masi kwa mboka na mimi ni customer mkubwa sana katika hili duka mahana hata mavazi yao ni mavazi mazuri sana hata katika kuhudumu kwangu mimi upata mavazi hapa ni mavazi ambayo ni ya kiheshima sana ni mavazi ambayo hata utatumikia utava, ukitaka kutumika katika madhabau mahana ni ya heshima na ninapenda sana kwa sababu hata customer service yao iko mzuri sana and then nguo ambazo unaweza kupata hapa they are very unique kwa sababu zinatoka nje na wakati ukipata hizo nguo hata ukivaa kweli kila mtu anaona hehe mtu amevaa hapa nguo so ni, ni nguo ambazo ni mzuri sana na pia customer service yao ni mzuri sana hata ukivaa kweli unatikia umevaa yes mavazi pia si si kuvaa nguo iko fupi kama mama wa heshima pia sababu ukikuja hapa ukiangalia mavazi yao sana ni decency kwa sababu nguo zao ni mrefu vizuri ni nguo ambazo hasishiki mtu ni nguo mzuri kwa hakika ni nguo mzuri hata most of the ministers the pastors wahudumu wote wakiweza kuja hapa wa mama mo especially wenye wako katika utumishi ili ndilo duka lenu you cannot go wrong here Okay, kwa kwa wale ambao pengine ungependa kufanya biashara ama unataka unatamani kwenda maybe China ama Turkey kwa sababu huko ndiko ninajua sijui mahali pengine for now sababu mizigo zangu natoaga China na Turkey so unaweza unaweza tu nitafuta na hiyo namba unaweza nitafuta naweza kukusaidia vile unaweza source and especially China my husband anakuwa China kuna vile naweza kuconnect na yeye na huko kuna kila kitu especially kila kitu yani ile kubwa tunauza hapa Kenya kile mtu huwa anahitaji lazima uwe na bank statement ya six months na iwe mzuri bank statement na pia uwe na obvious lazima uwe na passport na pia lazima uwe na invitation letter invitation letter mtu huwa anapewa na ile kago inakusaidia huko 
na hotel booking lazima uwe nayo na si ngumu najua ile kitu mba, watu hawajui wa uh, ni about connections ukitaka kwenda mahali popote ni ile tu connection mtu akusaidie hii kitu nitatoa wapi ukipata tu mtu wa kukoconnect kama huyo mama alisaidia juzi ulikuwa na shida hajui ataweza kuoda mizigo waje taki ataweza aje kwenda taki na unajua watu wengi wanayo wa, mzigo wa kusaidia mtu so in case unaweza penda kwenda naweza kukusaidia kukonnect na taki na pia na china